எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் ஜாதியை பற்றி தான் பேச போகிறேன் இந்த ஜாதியை பற்றி பேசினாலே கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு எதிர்ப்புகள் வரும் நிறைய நிறைய பேர் வந்துட்டு சுட்டி காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நல்லா தெரியும் இருந்த போதும் இதை நம்ம எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இந்த ஜாதியை பற்றி நம்ம பேசியாகணும் சமீபத்தில் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு 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 கிராம ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஒரு பெண் தலைவரை வந்துட்டு தரையிலே உட்கார வச்சு அவங்க வந்துட்டு எல்லா மீட்டிங்கும் அட்டன் அட்டன் பண்ணணும் அதே சமயம் ஊராட்சி மன்ற அலுவலக வேலை எல்லாமே தரையில் உட்காந்து தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வீடியோ காணொலி பார்த்துருப்பீங்க அவங்கள வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கொடுமை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பெண் யாருன்னா ஒரு பட்டியல் இனத்தவர் ஒரு தலித் இனத்தவர் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பெண்ணுக்கு நடந்தது ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரு பெண் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வந்துட்டு கொடி ஏற்றக்கூடாது தேசிய கொடி ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு இந்த மாதிரி அதுவும் அவங்களும் வந்து ஒரு தலித் இனத்தவர்கள் ஒரு பட்டியல் இனத்தவர்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இனத்தை ஒரு ஒரு பட்டியல் இனத்தவோ இல்லை ஒரு ஒரு தலித் இனத்தவோ அவங்க வந்துட்டு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அவங்க தரையில் தான் அவங்க காரணம் அவங்க வந்துட்டு கொடி ஏற்றக்கூடாது அவங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் த மற்றவங்களுக்கு அடிப்படை தான் இருக்கும் ஒரு துணைத் தலைவருக்கு இருக்கிற மரியாதை கூட ஒரு 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 தலைவராக இருந்து அவங்க தலித் இனத்தவர்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்காது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு தலித் இனத்தவர்களுக்கு நடந்திருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு என்னடா அவங்கள அவங்களுக்கெல்லாம் ஏற்கனவே வந்துட்டு ஊடகங்கள் நிறைய பேசிட்டாங்க இதை பற்றி அவங்களுக்கான உரிமைகளை பெற்று தந்துட்டாங்களே நீ நீ என்ன இன்னைக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த பதிவு வந்துட்டு அவங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கிறதும் ஒரு பதிவு தான் அதே சமயம் நம்மளை சுற்றி நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பட்டியலினத்தவர்களோ இல்லை தலித் இனத்தவர்களோ நம்ம எப்படி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்றத ஒரு ஒரு சின்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு ஒரு மூணு நிகழ்வுகளை வச்சு நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் சொல்ல போகிறேன் அதில் வந்துட்டு முதல் நிகழ்வு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது விவசாயத்தை பற்றி பாட்டும் பயிர் நடுதலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டும் பயிர் நடுதலும் எப்படின்னா ஒரு நிறைய பாட்டிங்க வந்துட்டு பயிர் நட வந்தாங்க அவங்களெல்லாம் வச்சு நான் பாட்டு பாடுங்க நான் அதை வந்துட்டு பயிர் நடுதல் பாட்டும் பயிர் நடுதலும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால்நொழியாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் அதை வந்துட்டு ஷூட்டிங் பண்ணணும் அப்படி அந்த ரெண்டு நாளை பண்ணும்போது கடைசி நாள் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டிங்கெல்லாம் பாட்டி நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு அவங்ககிட்ட ப பணிவாக சொல்லிட்டு வாங்க பாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு முறை கூப்பிட்டு வந்தேன் அவங்களும் வந்தாங்க வந்ததொடனே எல்லாரும் வந்து வந்ததொடனே சரி நான் இருங்க பாட்டி நான் போய் காப்பி வைக்க சொல்கிறேன் அம்மாவை சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மாவை காப்பி வைக்க சொன்னேன் அவங்க வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு அந்த பாட்டிங்க எல்லாருமே என்னுடைய எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே வந்துட்டு கீழே உட்காந்துட்டாங்க ஏன் கிட்டமாக பாட்டி உள்ளே வந்து உட்காருங்க அப்படின்னாக்கா இல்லை கண்ணா நாங்கள்லாம் உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த பாட்டியே எனக்கு ஒன்றும் அப்போ வந்துட்டு சரியாக புரியல பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் சரி கா காப்பி வந்துட்டு காப்பி வைக்கிறாங்க இருங்க பாட்டி அப்படின்னு சொன்னி என் கப்பலே கொடுத்துருக்கண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டிங்க சொன்னாங்க அப்போவும் எனக்கு புரியல வாங்க பாட்டி மறுபடியும் உள்ளே வாங்க இல்லை கண்ணா நாங்கள்லாம் வரக்கூடாது உள்ளே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்போவே எனக்கு வந்துட்டு மனசு நெருடலாக இருந்துச்சு இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் அப்படி அந்த விவசாயத்தை பற்றி அந்த காணொலி எடுக்கும்போது ஒரு பாட்டி வந்தாங்களே அவங்க வந்துட்டு என்னுடைய என்னுடைய ஒரு நண்பரோட உறவினர் தான் என்னுடைய நண்பன் கூட படித்த நண்பன் தான் அவன் அவனுக்கு வந்துட்டு திருமணம் ஆகுது அடுத்த வாரத்துலேயே நானும் திருமணத்துக்காக போகிறோம் திருமணம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு வர வரும்போது அந்த பாட்டியை பார்த்ததுன்னே பக்கம் தானே பாட்டியை பார்த்ததுன்னே யாரையும் பாட்டி கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாட்டி சொன்னாங்க என்ன கண்ணா கல்யாணத்துக்கு வந்தியா அப்படின்னா ஆமாம் பாட்டி நம்ம என் கூட படித்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதனால தான் கல்யாணத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னா உடனே அந்த பாட்டி வந்துட்டு இருக்கண்ணே நீ சாப்பிட்ருக்க மாட்டேன் நான் போய் அவங்க ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லை பாட்டி நான் சாப்பிட்டேன் போய் அவங்ககிட்ட மொழி கொடுத்துட்டு நான் சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் அப்படின்னு சாப்பிட்டு சாப்பிடக்கூடாது நீங்களாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க இல்லை பாட்டி சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நான் வந்துட்டு அன்னைக்கு கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு யோசனை பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதே சமயம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சின்ன வயசுலேருந்து நடந்த ஒரு
இப்படி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம கோர்வையாக சேர்த்து பார்த்தோம்னா நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒரு தனித்தனத்தாகவோ ஒரு பட்டியலினத்தாகவோ நம்ம வீட்டுக்கு வந்தால் நம்ம அவங்கள எப்படி அணுகிறோம் நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இது வந்துட்டு ஒரு கிராமங்கள் கிடையாது நிறைய கிராமங்களில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது முதல்ல நம்ம எல்லாம் நம்ம மாறணும் நம்மளுடைய குடும்பங்கள் மாறணும் நம்மளுடைய ஊர் மாறினாவே இந்த மாதிரி பட்டியலினத்தவர்கள் இல்லை தலித்தனத்தவர்களோ கொடியேற்ற முடியல கீழே உக்க தலையில் உட்காந்து தான் வேலை செய்ய முடியும் அவங்க ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களாக இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம் இல்லையா இதெல்லாம் மாறணும் அப்படின்னாக்க முதல்ல நம்ம மாறணும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வீடுகள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற தெருக்கள் எல்லாம் மாறினா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி அவங்க வந்துட்டு தைரியமாக கொடியேற்ற முடியும் தைரியமாக போய் சேரில் உட்காந்து வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் அதே சமயம் நம்ம மாறணும் அப்படின்னாக்க ஒரு உயர் ஜாதிக்காரன் தன்னை வந்துட்டு தாழ்மைப்படுத்துகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் நினைக்கக்கூடாது அவங்களும் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிகரானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மனசிலும் அந்த அந்த எண்ணம் வரணும் ஏன்னா நான் பேசின வரையும் நான் பழகின வரையும் அவங்க வந்துட்டு தன்னை தாழ்மைப்படுத்திக்கிறாங்க தான் குறைவானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிறாங்க அது இல்லை அதே சமயம் ஒரு உயர்வானவன் வந்துட்டு இவங்க தலித்தனத்தவர்களோ இல்லை பட்டியலத்தவர்களோ வந்தாங்கன்னா அவங்களை வந்துட்டு அவங்களுக்கு நிகராக உட்கார வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்களுடைய எண்ணம் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு இவ்வளோதான் இவங்க வந்துட்டு கீழே தான் உட்காரணும் இவங்க வந்துட்டு தண்ணி குடிக்கக்கூடாது தண்ணி வந்துட்டு சில்வர் டம்ளரில் குடிக்க குடிக்கக்கூடாது வாய் வச்சுன்னு குடிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது நிறைய விதிமுறைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி விதிமுறைகள் எல்லாம் இல்லாமல் நம்மளுடைய தெருக்கள் நம்மளுடைய வீடுகள் எல்லாமே ஜாதி எல்லாம் பார்க்காம நம்ம எல்லாருமே மனுஷன் மனுஷங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் இது எல்லாம் இது யாராவது உயர் ஜாதிக்காரங்களும் நீங்கள் நினச்சிட்டு நான் வந்துட்டு அவங்கள வந்துட்டு ஜா தாழ்மை ஜாதிக்காரங்களும் இவங்க இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கால் பணிந்து என் தலை பணிந்து உங்களை நான் வந்துட்டு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு 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 ஜாதியோட ஒரு ஒரு பின்புலத்தால் இன்னொரு ஜாதி இன்னொரு ஜாதி இவங்க குறைவான ஜாதி தாழ்மையான ஜாதிக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழிவுபடுத்தாமல் அவங்கள வந்துட்டு தரக்குறைவாக நடத்தாமல் தயவு செய்து அவங்களுக்கும் உரிய அங்கீகாரம் உரிய மரியாதை கிடைக்கணும்னா நம்ம எல்லாருமே மாறணும் அப்படி மாறணும் அப்படின்னாக்க நம்ம வீட்டில் மாறணும் நம்மளுடைய தெருக்கள் மாறணும் நம்மளுடைய ஊர் மாறணும் இது மாறினா மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் இந்த ஜாதியை மறந்து நாம் எல்லாரும் மனிதர்கள் என்பதை உணர்ந்து நம்ம வாழ்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடைபெறேன் நன்றி வணக்கம்